ஹாய் ஒருவன் டிசைன் ஆஃப் எயிட் போஸ்ட் வாங்குறது எலம்பர் லெக்சர் நம்பர் எயிட்டில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா அனலிசிஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ரெயின் போஸ்ட் டிவின் பை லிமிட் ஷேட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒர்க்கிங் சர்ஸ் மெத்தடில் ஒரு சிங்கிள் ரெயின் போஸ்ட் டிவியை எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் எப்படி டிசைன் பண்ணுவோங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இனிமே இந்த லெக்சரில் பார்க்க போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஷேட் மெத்தடில் டீம் ஸ்லாப் காலம் ஃபூட்டிங் ஸோ இந்த மூணு எல்லாத்தையும் வந்து டிசைன் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லிமிட் ஷேட் மெத்தட்னா என்ன அதோட டெஃபினிஷன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா என்னோட லெக்சர் நம்பர் டூ வந்து பார்த்து வந்துருங்க ஏ லெக்சர் நம்பர் டூவில் வந்து நான் லிமிட் ஷேட்னா என்ன லிமிட் ஷேட் மெத்தடுக்கும் ஒர்க்கிங் ஷேட் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் லிமிட் ஷேட் மெத்தில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதோட பார்த்துட்டு இதை பார்க்க வாங்க அப்போ தான் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிஃபோர் தட் நான் உங்கள் சிவா வெல்கம் டு சிவல் டியூட்டர் ஸோ இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லிமிட் ஷேட் மெத்தடில் நம்ம ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று என்னென்னா லிமிட் ஷேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் அண்ட் லிமிட் ஷேட் ஆஃப் சர்வீசிபிலிட்டி லிமிட் ஷேட் மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா லிமிட் ஷேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் அதாவது அல்டிமேட் லோடில் வந்து பில்டிங் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஷேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி அதோட ஒர்க்கிங் லோடில் பில்டிங் வந்து சர்வீசபிளாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க லிமிட் ஷேட் ஆஃப் கொலாப்ஸில் நாலு கண்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஃப்ளக்சர் செகண்ட் ஒன் சியர் தேர்ட் ஒன் டார்சன் ஃபோர்த் ஒன் கம்ப்ரஷன் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனுக்கு கீழே தான் நம்ம ஸ்லாப் பீரும் காலம் ஃபூட்டிங் இந்த நாளையும் டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சர் ஃப்ளக்சர் மெம்பர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீம் அண்ட் ஸ்லாப் ஸோ அது பீம் அண்ட் ஸ்லாப் வந்து டிசைன் பண்ணுறது அண்டர் ஃப்ளக்சர் கண்டிஷனில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ சியர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணுறது வந்து அண்டர் ஸ்டியர் கண்டிஷன்லேயும் உங்கள் பில்டிங்கில் ஏதாவது டார்ஷனல் மூமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறது இந்த டார்ஷன் கண்டிஷனுக்கு கீழேயும் காலம் அண்டு ஃபூட்டிங்கை வந்து அண்டர் கம்ப்ரஷன் கண்டிஷன்லேயும் வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க ஸோ டிசைன் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம லிமிட் ஷேட் ஆஃப் சர்வீஸ் விட்டு செக் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த செக்கில் வந்து நீங்கள் செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன் செக் ஃபார் ட்ராக் வித் ஸோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் டிடர்மைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த செக் வந்து எப்பயுமே கண்டி ஓகே ஆனால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் இந்த நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறத வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு அனுப்ப முடியும் செக் வந்து உங்களுக்கு ஓகே ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் ரீடிசைன் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம அண்டர் ஃப்ளக்சர் கண்டிஷன் கீழே பீமை வந்து அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் ஷேட் ஆஃப் கொலாப்ஸில் ஃப்ளக்சர் கண்டிஷனில் என்ன பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஸ் அண்ட் ரிமைன்ஸ் பிளெயின் பிளெயின் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இதை இதை வந்து டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன் இஸ் லீனியர் அப்படிங்கிறத வந்து டினோட் பண்ணோம் செகண்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன் லிமிட் ஷேட் மெத்தடில் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டீலுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ எப்பயுமே காங்கிரீட்டுக்கு வந்து ஸ்டீலை விட அதிகமான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டீல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்டலுக்கு கீழே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லை வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஸ்ட்ரென்த் குறையறக்கான சான்சஸ் கிடையாது பட் காங்கிரீட் அப்படி கிடையாது காங்கிரீட் வந்துட்டு நீங்கள் சைட்டில் தான் மேக்ஸிமம் மேட் பண்ணுவாங்க ஸோ சைட்டில் மேட் பண்ணும்போது அங்கே இருக்க என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் பார்க்கும்போது காங்கிரீட்டில் சில டிஃபெக்ட்ஸ் வரக்கான சான்சஸ்லாம் இருக்குது அதாவது காங்கிரீட்டோட குவாலிட்டிஸ் குறையறக்கான சான்சஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே காங்கிரீட்டுக்கு வந்து என்னென்னா அதிகமான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் காங்கிரீட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்டீலுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டிசைன் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு பீம் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம வந்து இதான் காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் என்னென்னா டிசைன் கம்பரசிவ்
ஸோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப்சிகே தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கியூபில் இருக்க காங்கிரீட்டை நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கியூபில் வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் தான் கிடைக்கும் ஏ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதே இதை வந்து நம்ம டிசைனில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதுக்கு கீழே நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் காங்கிரீட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் வர ஸ்ட்ரென்த்தை தான் வந்து நம்ம டிசைன் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு கருவு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதான் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப்சிகே டிவிட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஆஃப் காங்கிரீட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்ம என்ன செய்வோம்னா டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்தாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் அப்போ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு கியூபோட நம்ம லேபில் டெஸ்ட் பண்ணுற கியூபோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எஃப்சிகே இருக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எஸ்கைடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது அதை எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கைட் அப்படின்னு தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்குவீங்க ஓகேங்களா எவ்வளோ ரிடியூஸ் ஆகிருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த டிசை இந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி டிசைன் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டிசைனில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ டிசைன் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த கிராஃப் பார்த்தா ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலாம் இந்த கிராஃப் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் கருடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கருடாக இருக்க போர்ஷன் என்ன பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் வந்து மினிமம் ஸ்ட்ரைன் இது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இதே இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எண்ட் ஆகிறது இல்லையா இந்த எண்ட் ஆகிறது தான் வந்து என்னென்னா மேக்சிமம் ஸ்ட்ரைன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஆகிரும் ஸோ இந்த மேக்சிமம் ஸ்ட்ரைன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மேக்சிமம் கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரைன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அண்டர் ஃப்ளக்சர் கண்டிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் இன் ஹெச்ஓஎஸ்டி பார் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டீலுக்கு வந்து மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறத எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் லைன் கரு ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கரு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து எஃப்ஒய் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதே எஃப்ஒய் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க மாட்டோம் டிசைனுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸ்டீல் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரு எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் எஃப்ஒய் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ டிவைட் பண்ணிங்களா வேணா கிடைக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஸோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் தான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்ம டிசைனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஜீரோ டூனு தெரியுமா ஸோ இப்போது இந்த மே இந்த லீனியர் கருக்கு பேரில் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூவில் வந்து ஒரு கரு வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூவில் நான் இந்த லைனுக்கு பேரலாம் ஒரு லைன் வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ட்ரா பண்ணோடனே இந்த லைன் வந்து எட்ஜ் ஆகும்ல இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே வந்து நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அதான் எனக்கு என்னென்னா எஃப்ஒய் டிவைட் பை இஎஸ் அதாவது எங்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஸ்டீல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனக்கு வேணும் ஸோ ஓகேங்களா இந்த மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனக்கு வேணும்னா பண்ணேன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூவில் ட்ரா பண்ணியிருக்க பேரல லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த லைன் வந்து நம்ம டிசைன் கருவில் எங்கே வந்து மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டு கீழே வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எஃப்ஒய் டிவைட் பை ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டிவைட் பை இஎஸ்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மினிமம் ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது என்னென்னா இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் மினிமம் ஸ்ட்ரைன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் இஸ்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டிவைட் பை இஎஸ்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் இங்கே வந்து எஃப்ஒய் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவை டிவைட் பண்ணனால உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு காங்கிரீட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ நம்மளுக்கு தெரியுமா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ வரைக்கும் அது வந்து பேராபோலிக்காக இருக்கும் ஃப்ரம் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் இருந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ வரைக்கும் கரு வந்து பேராபோலிக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆஃப்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஃபார் காங்கிரீட் ஸோ இப்போ இதில் மேலே ஒரு கம்ப்ரஷன் அதோட மேலே அதோட சிஜியில் வந்து ஒரு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கீழே அதோட ஸ்டீலில் வந்து ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த கம்ப்ரஷன் ஃபோரில் இருக்க வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப்சிகே பிடி ஸ்கொயர் இருக்கும் இதே டென்ஷன் சோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஎஸ்டி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் அண்டு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டென்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லீவராம் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு ஒன்று தெரிஞ்சுருக்கணும்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து இதில் டூ மார்க்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஒரு சிங்கிள் இன்ஃபர்ஸ் பீமோட ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டயாம் வந்து ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதனால தான் நான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி என்னன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் சால்பி இக்னோர்டு நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இக்னோர் பண்ணிடணும் ஓகே இதான் வந்து பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் அண்டர் ஃப்ளக்சர் கண்டிஷன்ஸ் இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம சம்ஸ்குள்ள போகலாம் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லிமிட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்ஸ் சேஃப்டி ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று என்னென்னா ஃபார் லோடுக்கு இன்னொன்று என்னென்னா ஃபார் மெட்டீரியலுக்கு ரெண்டுமே ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே மெட்டீரியலுக்கு என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் காங்கிரீட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டீலுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் லோடுக்கு வந்து என்னங்கிறது இங்கே பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டரில் கோட் புக்கில் எங்கெங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் லோடுக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேபிள் எயிட்டின் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை டிசைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு கோட் புக் வந்து கையில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எப்பயுமே உங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லாமல் உங்களால் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் டிசைன் வந்து பண்ணவே முடியாது வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லாம் தான் எடுக்கணும் ஸோ எப்பயுமே இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதும் சரி இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸாமில் சால்வ் பண்ண போதும் சரி இல்லை கிளாஸ் ஒர்க்கில் ஹோம்ஒர்க் சால்வ் பண்ணும்போதும் சரி கோட் புக் கையில் எடுத்துக்கோங்க கோட் புக்கை நீங்கள் பார்த்து பார்த்து பழகினா தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் எக்ஸாமில் போகும்போது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பேஜஸ் வந்து இப்போ தேடிட்டு இருக்க தேவையில்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த டேபிளாக அப்போ இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அதில் வந்து டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரெடி ஆகும் கிளாஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் டாமா எம் ஷுட் பி டேக்கன் எஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் காங்கிரீட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபார் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா எப்பயும் போல நீங்கள் ஒரு பீம் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்புறம் லிமிட்டிங் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டெப்த் வந்து எக்ஸ்யூன்னு சொல்லுவாங்க லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டெப்த்தை வந்து எக்ஸ்யூ லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டே குழப்பிடக்கூடாது ஒர்க்கிங் சர்ஸ் மெத்தடில் வேற வரும் லிமிட் ஷேட் மெத்தடில் வேற ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க்கிங் சர்ஸ் மெத்தடில் என் அண்ட் என்இன்னு பார்த்தோம் நெப்ஷுவல் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என் அப்படின்னு கிரிட்டிக்கல் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்சி அப்படின்னு சொன்னோம் பட் ஆனால் இங்கே நம்ம லிமிட் ஷேட்டில் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ்யூ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் லிமிட்டிங் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எக்ஸ்யூ லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு கோட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கொடுத்துருக்காங்க அது
இந்த ரெண்டு இந்த இதுவும் நீங்கள் டேபிள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் தெரியும் டெப்த் ஆஃப் லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கம்பாரிசன் பண்ண போறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் செக்ஷன் நம்மளுக்கு மூணு செக்ஷன் இருக்கு அண்டர் என்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் ஓவர் என்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் அண்ட் பேலன்ஸ்ட் செக்ஷன் ஸோ இந்த அண்டர் என்ஃபோர்ஸ் ஓவர் என்ஃபோர்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் செஷனா எப்படி வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம ஒர்க்கிங் செஸ் மத்தில பாத்துருவோம் ஸோ லிமிட் செட் மத்தில எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ அண்டர் என்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னா எக்ஸ்யூ பை டி வந்து லெசர் தன் எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க கோட் புக்ல நைன் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தென் தி லிமிட்டிங் வேல்யூ கால்குலேட் தி மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் தி ஃபைனல் ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க அது என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா எம்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு ஏஎஸ்டி இன்ட்டு டி பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இன்ட்டு எஃப் ஐ டிவிட் பை பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு எஃப்சி கே ஸோ இதில் இருக்க எல்லா வேலையும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னங்கிறது தெரியும் நான் எதுவும் சொல்லத்தவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்யூ பை டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ரெண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்யூ பை டி வந்து லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அண்டர் இன்ஃபோர் செக்ஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து நீங்கள் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதே இது எக்ஸ்யூ பை டியும் எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் பாங்க பேலன்ஸ்டு செக்ஷனுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவங்க ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சில கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்யூ பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு தி லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்டன் ஆஃப் செக்ஷன் இஸ் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எம்யு லிமிட் வந்து எவ்வளோனா த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப்சி கே இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் டிவிட் பை டி பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பை டி ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு இது வந்து இதில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டு செக்ஷனுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் இன்ஃபோர் செக்ஷன் ஸோ ஓவர் இன்ஃபோர் செக்ஷன்னா எக்ஸ்யூ பை டி வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் எக்ஸ்யூ லிமிட்டை விட ஓகே ஸோ இது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூணு விதமான ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த மூணு விதமான ஃபார்முலா போய் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதோட கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்த இருக்கும் ஸோ ஃபார் எஃபி டூ ஃபிஃப்டிக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நைன் எஃப்சி கே பிடி ஸ்கொயர் அண்ட் ஜீரோ எஃபி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கு எம்யு வந்த ஃபார்முலா என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சி கே பிடி ஸ்கொயர் அண்ட் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்யூ சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீ எஃப்சி கே பிடி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷனில் மூமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கான ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்திருக்கோ அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து நீங்கள் மூமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ கான்செப்ட் வந்து சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ்யூ பை டி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் எக்ஸ்யூ லிமிட் டிவிட் பை டி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ரெண்டையும் எங்கள் அப்பார் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்க ஸோ அண்டர் இன்ஃபோஸ்டா ஓவர் இன்ஃபோஸ்டா இல்லை பேலன்ஸ் செக்ஷன் பார்க்குறீங்க ஸோ எந்த செக்ஷன் வருதோ அந்த செக்ஷனுக்குரிய மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பீம் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்குலர் ரெயின்ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் செக்ஷன் ஹேவிங் ஏ பிரெத் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் இஸ் ரெயின்ஃபோஸ்ட் வித் டூ பார்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டயா டூ பார்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயா அட் எஃபெக்டட் டெப்த் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அட் ஆஃப் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் அண்ட் ஃபோர் எஃபி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்டீல் டிடர்மெண்ட் தி அல்டிமேட் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம் பி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க ஏஎஸ்டி கொடுத்துட்டாங்க ஏஎஸ்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் டயா அப்புறம் வந்து
லிமிட்டிங் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் பெயிண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் செவன்டி நோட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இதான் அந்த நோட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ற கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு எக்ஸ்யூ பை டி மேக்ஸ் எவ்வளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்ப எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டி எவ்வளவு எவ்வளவுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஸோ இப்ப இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்யூ பை டி வந்து லெஸ் தென் எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டி ஸோ அப்போ இது வந்து அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் அப்போ அண்டர் ரெயின்ஃபோர் செக்ஷன்னா உங்களுக்கு என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன் ஃபார்மலா எடுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எம்யூசி கொண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு ஏஸ்டி இன்ட் டி பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி இன்ட்டு எஃப் டிவைட் பை பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு எஃப் சிகே ஸோ இதுல உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் தெரியும் எல்லா விதத்தையும் அப்ளை பண்ணுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏஎஸ்டி வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டி வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் தெரியும் மைனஸ் ஏஎஸ்டி தெரியும் எஃப் தெரியும் பி டி அண்ட் எஃப் சிகே எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வருது அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ மீட்டர் மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ மீட்டர் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதான் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் ஏ ரெக்டாங்குலர் ரெயின்ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் பீம் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வைட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டீப் இஸ் ரெயின்ஃபோஸ்ட் வித் ஃபோர் பார்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் டயா ஆஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எம்எம் த எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் பீம் இஸ் செவன் மீட்டர் If F y is 4 and 5 N per mm squared and F c k is 20 N per mm squared. Find the uniformly distributed ultimate load of the beam. Okay. So, in the, in the sum of the world, you can get the ultimate load. Okay. If you have the moment of resistance, you can get the ultimate load. So, in this section, the ultimate load is the same. So, more or less, the two are the same. That's why we do the same. 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 ஸோ இப்போ நம்ம கையில் மூமெண்ட் இருக்கா ஸோ மூமெண்ட் வந்து மூமெண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லோடு ஃபைண்டர் பண்ண போகிறோம் இந்த லோடு ஃபைண்டர் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஓகே ஸோ வாங்க சமக்கில் போகலாம் ஸோ கிவன் டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏஎஸ்டி வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயா பார்ஸ் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எம்எம் ஸ்கேட் கிடைக்குது ஸோ எஃபெக்டிவ் டெப்த் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இல்லை எஃபெக்டிவ் லென்த் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செவன் மீட்டர் எஃப்சிகே வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பை எம்எஸ் கொடுத்தாங்க எஃப்ஐ வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எஸ்கேட் கொடுத்தாங்க ஸோ என்ன ஃபைனல் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அல்டிமேட் லோடு டபிள்யூ எவ்வளோங்கிறத கேட்டிருக்காங்க டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபைட் ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்மலா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் எக்ஸ்யூ பை டி தான் ஃபார்மலா ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு ஏஸ்டி டூ பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப் சிகே இன்ட் பி இன்ட் டி ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எஃப்ஐ எஃப் சிகே பி டி ஏஎஸ்டி தெரியும் ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்யூ பை டி எவ்வளோ வருதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் கிடைக்குது இதே வந்து எக்ஸ்யூ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்யூ லிமிட் எங்கே இருந்து எடுப்போங்க தெரியும் பேஜ் நம்பர் செவன்டியில் நோட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ நோட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்டில் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் பார்க்கணும் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளோனா நம்மளுக்கு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு வேல்யூ எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்போ எக்ஸ்யூ லிமிட் டிவைட் பை டி எவ்வளோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ்யூ பை டி வந்து கிரேட்டர் தான் எக்ஸ்யூ லிமிட் பை டி அப்போ இது என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஓவர் ரெயின்ஃபோர் செக்ஷன் ஸோ ஓவர் ரெயின்ஃபோர் செக்ஷனாக நம்மளுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த மூணு ஃபார்முலாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரேட் எவ்வளோனா எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபார்மலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்யூஸ் ஈக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே பி டி ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த மூணுமே உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்சிகே பி டி இந்த மூணு தெரியும் ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும் எவ்வளோனா டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மூமெண்ட் கிடைச்சிச்சு ஆனால் நம்மளை கேட்டுக்கிட்டு என்ன
கிலோமீட்டர் மீட்டர் கொடுத்தாங்க எஃப்சிகே டுவெண்ட்டி நியூட்டர் பை ஒன் ஸ்கேட் எஃப்ஐ வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்தாங்க ஃபைண்டர் பண்ணுறது சொல்லுது ஏஎஸ்டி ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு மோன் ஆஃப் எஸ்டன் ஃபார்மலா ஏஎஸ்டி ஃபைண்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்மலாங்கிற தெரியும் எம்யூஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப்ஐ இன்ட்டு ஏஎஸ்டி இன்ட்டு டி பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி இன்ட்டு எஃப்ஐ டிட பை பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு எஃப்சிகே ஸோ இந்த ஃபார்மலா தான் நம்மளுக்கு ஏஎஸ்டி அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்மலாவை எடுத்து நம்ம ஏஎஸ்டி ஃபைண்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் எம்யூ தெரியும் எஃப்ஐ தெரியும் டி தெரியும் பி தெரியும் எஃப்சிகே எல்லாமே தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்டிக்கு வந்து ஆன்சர் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எம்எம் ஸ்கேட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார் ப்ரொவைட் பண்ணலாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து அடாப் டுவெண்ட்டி எம்எம் பார் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பார் ஃபார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் ஏஸ்ட் கேபிட்டல் ஏஸ்டி டிட் பை ஸ்மால் ஏஸ்டி ஸ்மால் ஏஸ்டிங்கிறது ஒரு பாரோட ஏரியா ஒரு பாரோட ஏரியா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியா பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்டு டிங்கிறது வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எம் அதனால் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் ஸோ கேபிட்டல் ஏஸ்டி உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டிவைட் பை ஏரியா ஆஃப் ஒன் சி ஏஜி போட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ வரும்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் பார் இருக்குது அப்போ நான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணால் ப்ரொவைட் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயா பார் வந்து இந்த பீமுக்கு வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் அட் டென் சென்ஸ் ஒன்றில் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கேட்கல இப்போ இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன ஏஸ்டி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க நான் அடிஷ்னலாக எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத இங்கே தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் determine the minimum depth required and the area of reinforcement for a rectangular beam having a width of 300 mm to resist an ultimate moment of 200 km meter using m20 and fe4 and 5 hhd bar so idhu vand pona problem mari same da ana inge additional depth to find out panna solliranga depth vand anga pona sum la kuduthirundanga inge the sum la depth vand kudukala okay ingala so indha maari da vand ungalku problems vand eppadiya vand twist panni twist panni chinna chinna nammalku ellame formulas ellame therinja formulas da ana values vand konjam twist panni kekpaanga avladha mithapadi vand nammalku vera engirado idala kekka mudiyadhu nammalku therinja formulas la irundhu avanga alternate panni alternate panni vand unknown data sum la kekpaanga so oru naala sum vand neenga clear ah padichinaave ungalku vand therinjirum okay idha concept nam appo indha formula use pannalaangara therinjirum okay va ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா சேம் தான் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெப்த் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இங்கே டெப்த் வந்து கொடுக்கல ஒன்லி வந்து பிரெத் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இமிடியட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் பிரெத் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க மூமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நூ டென் மீட்டர் எஃப்சிகே கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி எஃப்ஐ வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்தாங்க ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா ஏஎஸ்டி வேணும்னா ஃபார்மலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டி வேணும் ஸோ டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஒன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எம்இ ஃபார்மலாக என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓவர் ஐன் ஃபோர் செக்ஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே பிடி ஸ்கேட் தெரியும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இந்த டி எனக்கு நான் ஆல்ட்ரேட் பண்ணேன் எனக்கு ஃபார்மலாக எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா டிஎஸ் இக்கல் டு ரூட் ஆஃப் எம்யூ டிவிட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே இன் பி இதில் வந்து எம்யு நம்மளுக்கு தெரியும் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாங்க எஃப்சிகே கொடுத்தாங்க பியும் கொடுத்தாங்க ஓகேவா அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ எம்யூ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே வந்து எம்யூ வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் மீட்டரில் இருக்கு நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது நியூட்டன் எம்எம்ல அப்ளை பண்ணுறனால டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே பிரெத் எல்லாமே பிரெத் வந்து உங்களுக்கு எம்எம்ல இருக்கு எஃப்சிகே வந்து நியூட்டன்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணுறதும் நியூட்டன் எம்எம்ல தான் இருக்கணும் அதனால தான் வந்து டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு டெப்த் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபோர் நைன்டி எம்எம் கிடைக்குது ஸோ நான் டெப்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஏஎஸ்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு மோட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மலாக தெரியும் ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அண்டர் ரெயின்ஃபோர் செக்ஷன் கூடிய ஏஎஸ்டி எடுத்துக்கணும் அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கூடிய ஓன் ஃபார்மலாக எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஎஸ்டி இன்ட் டி பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஏஎ
சிங்கிள் ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் பீமை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் லிமிஸ்டெட் மெத்தடில் டிசைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி